伸ばせるかどうかが若返りの秘訣ですけれど伸ばそうとすると普段固まっているとなかなか伸びにくいですのであの無理に伸ばさないようにお願いしますそれで今はいでは早速始めていきたいと思います、えー肩をほぐして二の腕を鍛えるにはということで、まるまるまるとまた書いてあります。肩の力を抜き二の腕に力がつくには矢印。何に力を入れられるようになったらいいんでしょうか。では3秒。1、2、3。ー。はい。えー、まるまるの中には下半身に力を入れられる。という言葉が入ります。えー、あとでももちろんお話しさせていただくんですけども、私が本当に下半身が弱かったので、えー、それをすごく実感しています。では、次いきます。肩の力が抜けて見え、腕全体に力が入れられるようになるには、矢印〇〇〇が、できるようになる。ということで、美しく若返るには、この〇〇〇に何が入るでしょうかでは、1、2、3。ー、えー、伸ばすことができるようになる、えー。とても伸ばすというのが重要になりますので、皆さん今日はどれだけ伸ばせるか、自分自身の体を、えー、感じながら、ぜひ伸ばしていっていただきたいと思います。では、自己紹介をさせていただきます。坂井澄子です。で、えー、資格は、えー、作業療法士というリハビリ、えー、リハビリテーションの国家資格を持っています。そして、えー、ブレイントレーナー1級として、えー、10年以上、えー、させていただいています。えー、この二の腕という呼ばれているここの部分のじゃあ筋肉は何かというのがなかなかあのー、まあ聞いたことも詳しく聞いたこともないかもしれないので今日も、えー、詳しく説明をしていきたいと思います。えっとですね、上腕二頭筋。そして上腕三頭筋とありますけれども、あの、二の腕のこの下の方は上腕三頭筋という筋肉です。で、えー、二頭筋の方はこの上の方ですね、あの、ギュッてするとここに、ここっと、まあ私はちょっとだけですけど<笑>、ついていますが、えー、上腕三頭筋を鍛えることが、えー、結局は、二の腕を鍛えることになります。そして、ここに注意書きのように大きく、えー、書いてありますね、えー。上腕三頭筋は背中の筋肉の下に潜り込むようについているので、上腕三頭筋が硬くなってしまうと、えー、肩関節、えー、居上制限、つまり腕が上がらなくなるってことですね。や、えー、猫背、肩こりの原因にもなりかねないということです。で、絵が、えー、もしよかったらよく見てほしいんですけども、その、本当に背中の方の筋肉から、三つ頭があるんですね。上腕三頭筋って名前ですので、そのうちの一つの頭の方が、えー、肩甲骨の方に、ついてるみたいです。ので、すごく複雑なんですね。頭が三つあるだけでも複雑な感じがしますけど、そのうちの一つが潜り込むようについているっていうことですので、それで、肩甲骨と関係があって、腕が上がりにくくなったり、背中が丸くなったりするので、えー、改めまして、二の腕をしっかり鍛えるということは、姿勢も良くなる。ということですね。なので、ああ、私が姿勢が良くなったのは、
、もちろん背中も、こう、肩も楽になって鍛えられてきたのもあるんだけれど、この知らないうちに、そんなにプルプルしなくなった二の腕も鍛えてきたから、姿勢も良くなったんだな、ということが、今回、この絵を見て、さらに納得がいきました。えー、皆さんも今日を機に、ぜひ、上腕さんと腹筋のことも気にして、はい、いただければいいなと思いましたえ。ぜひ、私にこんなに美しい上腕、三頭筋、二の腕がこう減りましたというのをお知らせしていただけるのがいつか来るのをお待ちしております。<笑>では、えー、そして、今まであんまりあの、こうやって骨の写真を特に載せたことはなかったんだけれども、あの、今回この骨の写真を見てほしいなと思ったのは、こう、前側は、えー、あばら骨ですね。と、鎖骨と肩が、あの、浮いてるような感じでくっついているんですね。で、くっついているのは筋肉が、こう、一緒に、いろんな複雑に合わさってついてるんですけども、後ろ側、肩甲骨の方が、なんか黒いポツというのがね、写真で見えますけど、つまりは浮いてるってことですね。筋肉がなかったら、それだけ肩甲骨を支えるものがなくなってしまうので、それで姿勢が悪くなる。だから肩甲骨周りの、つまり背中の筋肉がどれだけしっかりついてるか、っていうのが大事だなということで、えー、まあ、なかなか普通に暮らしていたら、こんな骨の写真とか標本とか見ることはないとは思いますけれども、たまにはこうやってじっくり自分の体を思いやりながら、骨を感じてみるのも大事かなと思いました。だから、あの、形は骨が悪いのではなく、えー、筋肉が均等についてないってことになります。で、上半身は特に筋肉で支え合っているっていうのがすごく感じられると思います。足の方はなんだかんだと言っても関節でこうグッと支え合っているのが骨で支え合ってるっていう感じがイメージしやすいかと思います。反面、上半身はそうやって浮いた感じに骨があるので、えー、筋肉で支え合ってるんだっていうのを再確認していただけたらいいなと思います、えー。このようにね、写真見ながらじっくり自分の体の中をこうスキャンしてみたら<笑>いいんではないでしょうか。はい。じゃあ、それでは、早速ですが、えー、美しく若返りたいなら、ここを鍛えよう。今日は、肩、二の腕、辺です。それで、今日、今からは、一緒にお立ちになっていただいて、えー、運動をしていきたいと思います。えー、今日も3つほど、えー、運動を用意しましたので、その3つをします。その前に、えー、皆さんの、あのー、まあ、チェック、体とか腕チェックをしたいと思います。それで、大事なのは、まずは、無理にやらないでください。<笑>あのー、体を、こう、若返りたいならっていうことで始めたんですが、あのー、一番わかりやすく言えば、伸ばせるかどうかが若返りの秘訣です。けれど、伸ばそうとすると、普段固まっていると、なかなか伸びにくいですのであの、無理に伸ばさないようにお願いします。それで、今、どのくらい伸ばすことができるのかっていうことを確認することがまず大事ですので、確認する作業をしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きは、ヒルズウォッチで配信中。気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。